جلسه امروز در واقع تعریف کردن داستان این پروژه است یه جورایی پروژه‌ای که ما پارسال برای مسابقه ایوالا انجام دادیم همونطوری که پویان هم گفت چیز جالب برای ما تو این پروژه این بود که خب بعداً حرفه و نکات عجیب غریبی راجبش شنیدیم از این ور اون ور و دیدیم که یعنی دلیل به وجود اومدن این جلسه هم همین بود که شاید این یه بحثی بشه دوباره راجع به کل این موضوع کرد و دیدگاه‌های متفاوت رو شنید راجع بهش خب ساختار این جلسه امروز هم در واقع همینه ما یه معرفی خیلی کوتاه و مختصری داریم از پروژه و بخش بیشتر جلسه امروز رو میذاریم برای اون پنلی که قراره با اساتید راجع به پروژه صحبت بکنیم من خیلی تلاش میکنم خلاصه و سریع توضیحاتی راجع به پروژه بدم خب پلتفرم ایولو رو احتمالا خیلی هاتون بشناسین یه مجله ای که بیشتر به خاطر اون مسابقه سالیانه ای که برگزار میکنه شناخته شده است مسابقه موضوع فیکسی داره هر سال برگزار میشه موضوع متغیری نداره ولی خب بر اساس اینکه تیم جوری هر سری عوض میشه تا داورایی که پروژه ها رو بررسی میکنن دیدگاه ها و در واقع تزای متفاوتی هر سال میبینیم که توش مطرح میشه کلیتش ایولو اینجوری میشه گفت که دنبال اینه که میگه که چیزایی که مرتبط با دیسیپلین معماری ان خب دارن تغییرات عجیب غریب میکنن هر کدومی اتفاق جالبی واسهشون میفته و میشه که نسبت به اینها از طریق دیسیپلین معماری موزه گیری هایی کرد حالا اینا خیلی مباحث وایدی از طریق از مثلا شامل پیشرفت تکنولوژی هست بر اساس نمیدونم اوور پاپولیت بودن شهرها رو یه موقعی بررسی میکنن موزلایی که مثلا پناهجوها دارن جاهای مختلف دنیا مشکلایی که در واقع میشه از طریق مدیوم معماری حالا یه مقدار بیشتر توی مقیاس زیرساختی و انفراستراکچرال یه جوری بهشون یه جواب حالا یا مقطعی یا طولانی مدت داد. خب پارسال که در واقع این کال مطرح شد از اونجایی که خب میگم خیلی پلتفرم بزرگیه و یه موقعیتیه که آدم میتونه توش کار عجیب غریب بکنه اصولا هم برای ما و هم همه دانشجوهای معماری اصولا فعالا و طراحا همیشه موضوع جذابیه و خیلی‌ها دوست دارن که اینو تجربهش بکنن. ما هم پارسال شروع کردیم به فکر کردن راجع به این موضوع به جهت حالا تایمی هم که داشتیم و خب نکته جالبی که پیش اومد این بود که تایمی که در واقع انانس مسابقه بود اون سال و در واقع تایمی که ددلاینش بود ددلاین اولیش بود یعنی در واقع اون تایمی که ما داشتیم فکر می‌کردیم که آیا شرکت کنیم نکنیم چه ایده‌ای رو میتونیم بهش بپردازیم دقیقا متقارن بود با تایمی که قیمت دلار توی ایران رکورد زد و نزدیک 19000 تومان شد و خب ما داشتیم همزمان فکر می‌کردیم که خب واسه ایولو ما چه موضوعی رو میتونیم توی حالا کشور خودمون پیدا بکنیم چه مشکل رو میتونیم بهش بپردازیم نسبت نسبت بهش موزه بگیریم و همزمان هم داشتیم با این موضوع برخورد داشتیم هممون موضوعی بود که خب روی کیفیت زندگی همه آدمایی که توی این کشورن تاثیر داشت و در واقع جوری استارت پروژه همین بود دیدیم که خب این موضوعی که میشه راجع بهش صحبت کرد شاید بشه حرفای جالب زد شاید بشه که ببینیم چه جوری میتونیم از طریق معماری و طراحی یه جوابی رو به این موضوع بدیم. خب این مسئله همون جوری که میدونین به خاطر یه اتفاقات سیاسی پیش اومد. این داستانی که یهو تحریم‌های خیلی زیادی برگشت روی ایران سری هم اضافه شد وقتی که کلا معاهده از برجام از بین رفت. یه جورایی کشور به جهت اقتصادی و سیاسی و خیلی جهات دیگه ای به سمت آیزولیشنی داشت میرفت و به همین دلیل هم خب اتفاقای سیاسی اقتصادی که دیدیم داشت میافتاد معاهده برج یه نکته که من بگم توی این صحبتی که من دارم میکنم شاید یه کلید واژه‌ای باشه که خب بحثا راجع بهشون خیلی طولانی هم من فقط مجبورم که اشاره بکنم یکیش مثلا همین برجام برجام وقتی که به وجود اومد اتفاقی که داشت میافتاد ایران میتونه سرکت بکنه به این سمت که بریم جوین بشیم به این شبکه تجارت جهانی بتونیم که یه رفت و برگشته با کشورهای مختلف داشته باشیم ولی بعد از اون ماجراها وقتی که ما در واقع عملا جدا شدیم از این نتورک به سمت یه انزوایی رفت کشور و خب همون جوری هم که میدونیم ارزش پولمون خیلی خیلی اومد پایین و و اتفاقایی که همه در جریانش این موضوع بود که خب ما قرار بود بهش فکر بکنیم یه خورده تحلیلش بکنیم ببینیم که چه کار میشه راجبش کرد چه روی کردی رو میشه راجبش داشت اصولا یه روشی که میشه که آدم استفاده بکنه وقتی یه مشکل رو میبینیم ببینیم که میشه که براش راه حلی رو متصور شدیم اینه که حالت حدی و حالت اکستریمش رو تصور بکنیم ببینیم که اگه تو اون شرایط یه راه حل فرضی رو بشه بهش فکر کرد حالا ممکنه که توی حالت‌های دیگه هم جواب بده ما دقیقا همین کار کردیم اومدیم دیدیم که خوشحال این روند 
احتمال بدیم که این برای همیشه ادامه پیدا بکنه شاید یه روزی دلار باشه بی نهایت اصلا شاید یه روزی رسما اون پولی که ما داریم اینجا استفاده میکنیم عملا فاقد ارزش بشه به صورت حالا استعاری اون موقع این معنیش چیه معنیش اینه که هر چیزی که توی این جغرافیاست و بر اساس این واحد پول سنجیده میشه عملا بی ارزش میشه و ما باید یک راهی پیدا بکنیم که یک ارزشی رو بتونیم تولید بکنیم که وابسته به حالا توی این کس لوکیشن و یک کشور نباشه بعد یه کالای یه انتیتی یه اسیتی داشته باشیم که به هر حال سوای ماجراهای ژئوپلیتیکالش همیشه ارزش داشته باشه این حرفا در واقع یه جورایی میتونه اصلا از یه جهاتی تعریف یه موضوع به نام کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال یا رمز ارز که حالا ترجمه های متفاوتی ازش هست کریپتوکارنسی هم جز اوناییه که من خیلی الان کوتاه بعد بهش اشاره بکنم بحثش خیلی طولانی میتونه بشه خلاصش این که یه دیجیتال اسیت یه ف... یک پدیده دیجیتالی هست که از خروجی یک سری پروسه کامپیوتری پردازش کامپیوتری این یک واحد رو میشه پیدا کرد یا بهش رسید یا اصطلاح استخراجش کرد و بر اساس اینکه اون پروسه چقدر طول میکشه و اینکه چقدر این قضیه سخته طبیعتا این ارزش این یونیت هی بیشتر میشه نکته ای که داره کریپتوکارنسی اصولا از یک تکنولوژی استفاده میکنه به نام بلاک چین اینم به صورت خیلی خلاصه معنیش اینه که دیتایی که در رابطه با کریپتوکارنسی وجود داره در قالب بلاک های خیلی زیادی بین همه اعضای عز... نتورک پخشه و توی هیچ سرور یا سنتری نیست و این قضیه بهش کمک میکنه که کریپتوکارنسی بتونه اصطلاحا دیسنترالایز یا غیر متمرکز باشه و از این طریق میشه که جلوی این قضیه رو گرفت که در واقع هیچ موقع قابل پیگیری نیست هیچ موقع سنترش رو نمیشه شناخت نمیشه فهمید که کی کجاست و بشه که حالا یا تحریمش کرد یا جلوش رو گرفت یا هر چیزی این مسئله بود که ما فکر کردیم که میتونه که جواب در واقع این موضوعی باشه که بهش داریم فکر میکنیم ما بعدها فهمیدیم که خب خود دولت ایران هم داشته میرفته به این سمت و حتی بقیه کشورهایی که در واقع درگیر این مشکلات این شکلی تحریمی هستن و خب به این نتیجه رسیده بودن که خب این قضیه میتونه که راه حلی باشه برای اصطلاحا دور زدن تحریما یه چیز جالبی هم که اصلا تو این وسط پیدا شد این بود که یه سری دیولپر داشتن یه کریپتوی رو دیولپ میکردن که آدما بتونن از طریق این به سیل زده های ایران کمک بکنن به خاطر اینکه پول نمیتونستن مستقیم دونیت بکنن به خاطر تحریما و خلاصه اینکه این خبر داشت خیلی جدی میپیچید همه جا که ایران داره نشنال کریپتوکارنسی راه میندازه برای اینکه بتونه با تحریم ها به نحوی مقابله بکنه خلاصه که ما دیدیم که این میتونه یه جواب خوبی باشه و برای اینکه ما به این برسیم بتونیم که یک عالم کریپتوکارنسی حالا بریم هر معنایی داشته باشیم بتونیم تولید کنیم ازش استفاده بکنیم که در واقع مفید باشه برای سیستم اقتصادیمون برای پروژه معماریمون هم به همین در واقع دقیقاً داشتیم فکر می‌کردیم که ما نهایتاً پس یه اپریشن خیلی گنده ماینینگ احتیاج داریم که در مقیاس خیلی زیاد بتونیم این کریپتوکارنسی ها رو ماین بکنیم و استخراج بکنیم اصطلاحاً این یعنی چی این در واقع یعنی یک کامپیوتر خیلی گنده یا یک مجموعه خیلی زیادی از کامپیوترها که قرار کار بکنن همینجوری در واقع به صورت پیوسته و دنبال این یونیت ها و این ارزها بگردن که بشه که بعدا از طریق اون ارزش وارد مملکت بشه خب این در واقع اساسا یک کامپیوتره و احتیاجاتی که داره هم شبیه کامپیوتری که بتونه خوب کار بکنه در درجه اول برق و الکتریسیتی احتیاج داره در درجه دوم همونجوری که میدونیم وقتی پروسسینگ یونیت یا کامپیوتر وقتی داره کار میکنه گرما تولید میکنه و وقتی که ما اینو باید خنکش بکنیم که بتونه بهینه‌تر و بهتر کار بکنه سیستم‌های متفاوتی هم هست که حالا یا استفاده از فن یا استفاده از این متریالیه که هدایت حرارتیش بالاست میتونه به این خنک کردن کمک بکنه خیلی از کیسای کامپیوترها هم دیدین احتمالاً که مایعی داخل داخلش جریان داره که از طریق اون این خنک کردن رو خیلی بهتر و بهینه‌تر انجام میده خب ما تا اینجا در واقع داشتیم انگار به یه کامپیوتر گنده ای در مقیاس یه برج فکر کردیم که درش یه جریان آب خیلی گنده و پیوسته ای داریم که داره این کامپیوترها رو خنک میکنه بعد دیدیم که خب از اونجایی که ما داریم احتمالا به یه ساختاری مثل برج با ارتفاع بلند فکر کنیم این اختلاف پتانسیل این اختلاف ارتفاع میتونه کمک بکنه که ما از این جریان آبی که آلدی داریم توی پروژه استفاده بکنیم و یه مقدار برق خود پروژه رو از طریق خود پروژه تولید بکنیم و در واقع یه مقدار کمک بشه به خود سیستم یه مقدار خودش رو بتونه ساستین بکنه این چرخه در واقع چرخه ای که به صورت تئوریتیکال میتونه عمل بکنه عملا یه کامپیوتر گنده است وسط شهر که بعد ممکنه که دیدیم که ممکنه خب اینم خبراش مثل همون خبر نشنال کریپتوکارنسی همه جا بپیچه حالا خیلی کارتونیش میشه این که خب ایرانی های کامپیوتر ساختن وسط شهر این داره بیت کوین در میاره و اینا مشکلاتشون حل خب این مسئله درسته که کریپتوکارنسی قابل تحریم کردن و 
اینکه از جلوگیری بشه ازش نیست به خاطر همون تکنولوژی بلاکچین و ماجره های دیگه ولی نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال میشه جبه گیری های سیاسی رو راجع به این پیش بینی کرد یا اصلا حتی یه موقع جبه گیری های نظامی که خب این قضیه در واقع باش مقابله بشه به نحوی در رابطه با این من یه تیکه از حرفای یه سناتور آمریکا توی کنگره رو آوردم یه دقیقه است راجع به ماجرا داره حرف میزنه و اینکه این کریپتوکارنسی چه جوری داره علیه تحریم‌های آمریکا کار میکنه و میتونه یعنی در واقع مخالفتش رو داره ابراز میکنه I look for colleagues to join with me in introducing a bill to uh, outlaw cryptocurrency uh, uh, owner, uh, purchases by Americans so that we nip this in the bud, in part because not, uh, an awful lot of our international power comes from the fact that the dollar is the standard unit of international uh, finance and transactions. Clearing through the New York Fed is critical for major oil, oil and other transactions. And it is the announced purpose of the supporters of cryptocurrency to take that power away from us, to put us in a position where the most significant sanctions we have on Iran, for example, would become uh, irrelevant. So whether it is to disempower our foreign policy, our tax collection uh, enforcement, or our law, traditional law enforcement, the purposes of cryptocurrency, the advantage it has over uh, uh, sovereign currency is solely uh, to aid in the disempowerment of, uh, of uh, the United States and the rule of law. خب خلاصه حرفاش همین که میبینید در واقع این جمله آخر دیگه میگه که این ماجرا کاملا ممکنه که حالا به جهت تئوری ضربه بزنه به یه ماجرای حالا اصطلاحش ساورن کارنسی به معنای حالا ترجمه حکومتی شاید ترجمه خوبی نباشه ولی همین ارزی که متعلق به دولتی و از طریق بانک مرکزیش کنترلش میکنه ولی خب کریپتوکارنسی به خاطر اینکه دیسنترالایزد غیر, غیر متمرکزه این ماجرا رو نداره و خب این اتفاقا اینجا فگیریا ممکن راجعش بیفته خب پروسه ما هم در واقع اینجا دیدیم که یه لایر دیگه احتیاج داره ما باید بتونیم که با سیستمی این رو یه کاری بکنیم که انقدر جلب توجه نکنه، سر صدا نکنه و ایده ای که داشتیم این بود که خب قایمش بکنیم این برج رو یا و میدونیم که مثلا یه معماری رو میشه از طریق مثلا یه سکندری فانکشن قایم کرد و خب مثالای زیادی داره که یه جایی در واقع یه چیزه ولی یه چیز دیگه است و تو این پروسه که ما داشتیم فکر می‌کردیم چه کار کاربری ثانویه‌ای واسه این تعریف بکنیم که این قضیه ماینینگ در واقع زیر اون اتفاق بیفته به این پروسه که داشتیم فکر می‌کردیم دیدیم که خب ما آرده یه جریان آب خیلی زیاد و کلی توی این پروژه داریم یه برجی که همه جاش آب هست اینجا اون ایده در واقع یه پارک آبی عمودی مطرح شد که خب آبی که در جریان بین این کامپیوترها داره حرارت اینا رو در واقع کنترل می‌کنه رو آدما میتونن ازش استفاده کنن مثل پارک آبی ازش در واقع برای تفریح استفاده بکنن نکته دیگه این بود که خب خیلی از این احتمالا توی اخبار دیدین که این عملیات ماینینگ رو توی ایران پیدا میکنن این از طریق مصرف برق زیادشون میشه دیتکتشون کرده که از عواملی که میشه شناخت کجاست ما دیدیم که از اونجایی که داریم یه مقدار برق تولید میکنیم توی خود پروژه این قضیه هم میتونه کمک بکنه که یه مقدار مصرف برق شهری از, طری... از سوی این برج خب میتونه کمتر بشه و باز این هم یه مقدار به این که یه مقدار قایمکی در واقع کار بکنه کمک میکنه این در واقع اساس ایده کلی پروژه است که بر اساس این ما استارت طراحی رو زدیم و شد ایده بیسمون مکانیزم کلی که واسه طراحی پروژه در نظر گرفتیم در واقع این رادیاتور است که این وسطه که یک عالمه کامپیوتر کنار هم دیگه که وسطش یه بازی آبی رد شده که از طریق این داره اون حرارتی که کامپیوتر رو جنریت میکنن رو جذب میکنه بعد حالا هم یه سری بازی وجود داره توی این همه سری استخر بزرگ و خب حالا سایکلی که وجود داره اینه که براش متصور شده میده که خب این آب نهایتا میاد توی پروسه تصفیه میشه ذخیره میشه دوباره با پمپی میره توی مخزن بالا وقتی میاد پایین از طریق توربینا و جنراتورا میتونه برق تولید بکنه برق میاد توی این باتری ذخیره میشه از, طری... از طرف کامپیوتر مصرف میشه و این رمز رو تولید میکنه از طریق آنتنی هم که این بالای برج اینا رو میتونه که ترید بکنه و ازشون استفاده بکن 
خب ما وقتی در واقع شروع فرآیند طراحیمون هم همین بود اومدیم یه سری از این بازی ها طراحی کردیم بازی های رایجی که توی پارک آبیان ببینیمشون فقط اومدیم دیدیم که چطور میشه به هر کدوم از اینای فضای اضافه کرد که پرشون بکنیم از کامپیوتر و این تجهیزاتی که احتیاج داره که حرارت اطراف این کامپیوترها رو جمع بکنه و اینا درست کار بکنه اینا رو در واقع چیدیم روی همدیگه با سیستم های در واقع متفاوتی و نگاه کردیم ببینیم که چه کدومشون بهتره و خب لیر های بعدی رو به پروژه اضافه کردیم الان توی این اینجا در واقع اون کامپیوتره که دارن کار میکنن این بازی هایی که اضافه شده روی در واقع کامپیوتره که فرمشون بر اساس این بازی هاست این استخراییه که دوباره زیر هر کدومشون یه فضای بزرگی از این تجهیزات وجود داره ایده سازه‌ای که مطرح بود این سیستم تأسیسات شامل لوله کشی و پمپ و فیلتر و باتری و اینها دسترسی عمودی که پله و آسانسور و تلکابین و چیزهای مختلفه یه سری فضای بین و بینی داشتیم که گفتیم میشه به عنوان فضای تفریحی استفاده بشن کافه و رستوران و نهایتا یه نمای شیشه‌ای برای اینکه خب توی اون ارتفاع ویوهای جالبی میتونن از شهر آدما داشته باشن توی پارک آبی و همینطور از توی شهر آدما به این برج میتونن که تصویر جالبه ببینن وقتی کل داخلش در واقع چون نمای شفافه مشخصه این در واقع شد چیدمان کل پروژه که بیسی داره که در واقع تأسیسات اینجاست یه لول همکف پلازا بعد دیگه از اینجا خود پارک آبی شروع میشه بازی های مختلف فضاهای مختلف استخرها بعد دیگه پمپ ها و توربینا و آسیاب آبی و فضاهای مختلف تلکابینه هست لوله هایی که تو بعضیاش آب تو بعضیاش آدم و آبه بعد نهایتا مخزن و آنتن و کلیات پروژه یه, م... یه مقطعی هم ازش داریم که باز داره قرارگیری این کامپیوتر و این بازی ها رو نشون میده فضای قرمز چیدمان کامپیوتر ها هستن و فضاهای مختلف و استخرا و بازی ها و تا میره بالا نهایتا مخزن آب اصلی که داریم این یه ویو از حالا لول پلازا و در واقع لول زمین بعد تا خود واتر پارک و استخرای اصلی و میره تا قسمت بسته که بیشتر بازی ها اونجاست توی این تصویرم در واقع این دوگانگی که توی این پروژه وجود داره مشخصه که ما یه فضایی داریم که پر از این کامپیوتر هست و یه سری اپراتور دارن از این در واقع اینا رو مینتین میکنن و بهشون میرسن یه فضای خیلی کامپیوتری و هایتکیه بالا سرش فضای فان و در واقع تفریه آدم که توی یه استخری و در واقع این کنتراستی که یوزرا و کاربرای این پروژه دارن که بعضی کارمندان اینجا هم بعضی برای تفریح میان اینجا این دوگانگی که بین آدم که مخاطب این پروژه هم وجود داره و نهایتا هم شمای کلی پروژه خیلی ممنون